Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Hello friends, what's good to everyone? Welcome to our channel Elite Professional Academy and I am in front of you today with the another case study from the Indian Contract Act 1872. Friends, आज का जो केस स्टडी है वो आपको एनलाइटन करेगा उस प्रोविजन के रिलेटेड जो डील करता है पब्लिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द पब्लिक ऑफर नाउ बिफोर डिस्कसिंग द केस स्टडी विल क्विकली रिवाइज व्हाट डी मीन बाय पब्लिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक ऑफर बच्चों एज यू ऑल नो ऑफर के दो प्रकार होते हैं एक होता है पब्लिक ऑफर और दूसरा होता है प्राइवेट ऑफर प्राइवेट ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है लेकिन पब्लिक ऑफर जो है वो दिया जाता है पब्लिक एट अ लार्ज यानी कि ये ऑफर दिया जाता है पूरे के पूरे पब्लिक को अब जो भी बंदा उसको एक्सेप्ट करना चाहता है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन यहाँ पे रूल क्या है कि अगर पब्लिक में से कोई बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहता है उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसने जिसने ये ऑफर दिया है उसको एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है अगर ऑफर में कुछ कंडीशंस डाले हैं और जो बंदा उसको एक्सेप्ट करना चाहता है उसने अगर उन कंडीशंस का फॉलोअंस कर दिया है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस कर दिया है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ पब्लिक ऑफर प्राइवेट ऑफर में हालांकि कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस करना जरूरी था पब्लिक ऑफर में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करना जरूरी नहीं है तो क्या रिवाइज किया हमने हमने रिवाइज किया द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर एंड द रूल्स रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक ऑफर बढ़ते हैं केस स्टडी के साथ मैं हूं सीए मोहित आज का केस स्टडी है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बड़ा ही फेमस और इंटरेस्टिंग केस स्टडी है पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है क्या बच्चों ये कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये मेडिसिन बनाती है अब इस कंपनी ने क्या किया था इस कंपनी ने एक स्मोक बॉल बनाए थे जो स्मोक बॉल क्योर करते थे इन्फ्लुएंजा और कोल्ड जैसी बीमारियां और कंपनी का ये दावा था कि अगर किसी ने इस मोक बॉल्स को कंज्यूम किया तो उस बंदे को इन्फ्लुएंजा या कोल्ड जैसी बीमारी नहीं होगी जैसे कि आपको पता है कि अपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोरोना के लिए इम्यूनिटी बूस्टर करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन दिया है आर्सेनिक एल्बम थोर्टी तो उसी प्रकार से कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने भी अपने स्मोक बॉल मार्केट किए और बताया कि जो कोई भी इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा या कोल्ड जैसी बीमारी नहीं होगी अब कंपनी ने ये ऐड दिया कि हमारे स्मोक बॉल कंज्यूम करो तो आपको इन्फ्लुएंजा और कोल्ड जैसी बीमारी नहीं होगी और कंज्यूम करने के बावजूद अगर आपको इन्फ्लुएंजा या फिर कोल्ड जैसी बीमारियाँ हो जाती है तो हम आपको पाउंड हंड्रेड एज अ रिवॉर्ड दे देंगे और कंपनी ने इस एड के सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए अपने एड में आगे ये भी कहा कि हमने अलायंस बैंक में पाउंड वन थाउजेंड रिवॉर्ड के लिए डिपॉजिट कर दिए हैं यानी कि हुएवर विल गेट अफेक्टेड बाई द इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड आफ्टर कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल्स दैट पर्सन कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द बैंक नाउ देर वॉज वन वुमेन मिसेस कार्लिन हु रेड द एड जिन्होंने एड को पढ़ा और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के वो स्मोक बॉल को खरीदा मेडिकल स्टोर से और उसको कंज्यूम करना चालू किया और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था मिसेस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा या कोल्ड की बीमारी हो गई तो मिसेस कार्लिल ने यह दावा किया कि मुझको अभी ये पाउंड हंड्रेड का रिवॉर्ड जो है वो चाहिए वाई बिकॉज आपके स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बावजूद मुझको इन्फ्लुएंजा या कोल्ड की बीमारी हो गई है तो जैसे ही मिसेस कार्लिल ने वो दावा किया कंपनी रिफ्यूज टू पे पाउंड हंड्रेड एज ए रिवॉर्ड तो मिसेस कार्लिल ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर केस ठोका और केस डी का नाम हुआ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी यहाँ पे प्लांटिव है कार्लिल और डिफेंडेंट है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अब कंपनी ने ये एलिगेशन किए कि हमारा जो एड था वो बस पफिंग एड था टू बूस्ट आर सेल ऑफ स्मोक बॉल्स बस हमने अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए अपने सेल को बढ़ाने के लिए वो एड किया था दूसरा कंपनी ने एलिगेशन ये लगाया कि मिसेस कार्लिल ने हमको किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं किया कि हमारी ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है तो जैसे ही उन्होंने ये एलिगेशन किए 
कोर्ट ने ये फटकार लगाते हुए कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी को कहा कि आपने मिसिस कार्लिल को वो रिवॉर्ड के पैसे दे देने हैं वाई जो कंपनी ने पहला एलिगेशन किया था कि हमारा एड पफिंग एड था तो कोर्ट ने ये कहा कि आपने अपने एड में ये कहा था कि जिस किसी को भी इन्फ्लुएंजा कोल्ड होगा आफ्टर कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल उसको हम लोग पाउंड हंड्रेड दे देंगे हमने अलायंस बैंक में पाउंड वन थाउजेंड जमा कर दिए हैं तो दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स दी एड तो दिस इज नॉट अ पफिंग एड तो कोर्ट ने कंपनी का पहला एलिगेशन को बाजू में रख दिया अब दूसरा एलिगेशन कंपनी का कि मिसेस कार्लिल ने हमको कम्युनिकेशन नहीं किया विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि किसी फेयरनेस कंपनी ने ऐड दिया कि आप अगर हमारी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो सात दिन में आपको गोरापन मिल जाएगा और एवरी टाइम वेन वी यूज द क्रीम वी हैव टू इंटीमेट टू द कंपनी ऐसा नहीं होता है अगर हमने कंपनी के तरीके से उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो ये मान लिया जाएगा कि हमने उस कंपनी का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है तो कोर्ट ने ये कहा कि एज दिस इज द पब्लिक ऑफर और पब्लिक ऑफर के एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है आपने जो डायरेक्शन दिए थे जिस डायरेक्शन से स्मोक बॉल कंज्यूम करने थे उस डायरेक्शन से मिसेस कार्लिल ने स्मोक बॉल कंज्यूम कर लिए हैं और इस वजह से ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस आपके ऊपर है मिसेस कार्लिल ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के चलते मिसेस कार्लिल को कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने पाउंड हंड्रेड का रिवॉर्ड दे देना है ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया सो दिस इज इट विद द टूडेज केस स्टडी आई होप आज के केस स्टडी का रिजल्ट और उसके फैक्ट आपको क्लियर है मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ इसी चैनल पे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए टू स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ अगले वीडियो में तब तक बाय बाय लव यू ऑल Elite Professional Academy Endeavor to achieve excellence